আব্দুল্লাহ উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের কোনো ব্যক্তি যেন বাম হাতে না খাই বাম হাতে পান না করে কেন শয়তান বাম হাতে খাই শয়তান বাম হাতে পান করে এখন বাম হাতে চা খাওয়াটা একটা ঢং ট্যাটাস হয়ে গেছে আমাদের রাজশাহী চাঁপাইনব গঞ্জের মানুষেরা বাম হাতে গিলাস ধরে ডান হাত নিচে লাগাই দিয়ে দেখাই যে ডান হাতে খালাম এটাও একটা ঢং নোংরা চলবে না বাম হাতের কোনো সুযোগ নেই ডান হাতেই গিলাস ধরতে হবে গিলাসে ভাত লেগে যাক তাতে আসে যায় না আপনি আঙুল চেটে নেন না হলে সবার জন্য একটা করে গিলাস করেন ডান হাতেই ধরতে হবে কোনো পথ নাই বাম হাতের কেন বাম হাতে শয়তান খাই এরপরে আল্লাহ রসুল বললেন যে পাঁচ থেকে খাও কেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন কুলমিন জওয়ানে বেহা ওলা তা কুলমিন অস্তেহা ফেনাল বারাকা তাতঞ্জলফি অস্তেহা তোমরা পাঁচ থেকে খাও মধ্য থেকে খেয়ো না না কেন মধ্যে বরকত নাজেল হয় পাঁচ থেকে খাবেন এর অর্থ হলে এই যে আপনার স্ত্রী স্ত্রী ভাষা বুঝেন তো বউ স্ত্রী যখন ভাতের পাতিল থেকে ভাতটা বের করবে তখন চামচটা যেন এক পাশে ডুবাই এই ভাষা কি বুঝতে পারলেন যদি মধ্যে ডুবাই তাহলে এই পাতিলের বরকত কমবেই আল্লাহর নবী বলেছেন কমবে অতএব কমবেই কমবে এবার গামলাতে ভাত উঠানো আছে গামলা থেকে ভাত তুলে আপনার স্ত্রী বাচ্চাদের প্লেটে দিচ্ছে তখন আপনার স্ত্রীকে চামচটা গামলার কোথায় ডুবাতে হবে এক পাশে যদি মধ্যে চামচটা লাগাই তাহলে এই গামলার ভাতের বরকত কমবেই নিশ্চিত কমবে অবধারিত কমবে আল্লাহর নবী বলেছেন কমবে অতএব কমবেই কমবে কাউকে বলা লাগবে না কমবেই খুব সাবধান আজকের পরে যে কয়েকজন আছেন এখানে এখান থেকে বের হয়ে আগে বউকে নিয়ে আর বাচ্চাকে নিয়ে একটা ছোট্ট বৈঠক হবে ভাষা আমার বুঝতে পারেন কি না তো বৈঠকে বলতে ভাই শোনো আজ থেকে ভাতের পাতিলের এক পাশে চামচ ডুবাবা গামলার এক পাশে চামচ ডুবাবা সাবধান এরপরের যেন আর কোনো দিন এরকম উলট পালট না হয় মেঘদানে মাদি কারাব রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন কিলু তাম ফাইন হফিয়াল বারাকা তোমরা খাদ্য মেপে নাও তাতে বরকত হবে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে মহিলারা যখন চাউল রান্না করে ভাত তখন একটা মে মাপার একটা কোটা কাঠা রাখে কোটা দিয়ে মেপে নেয় যে তিন কোটা চাউল নিলাম কিন্তু আটা দিয়ে যখন রুটি বানাই তখন আটাটা আর মাপে না তখন হাত দিয়ে উঠে নেই তো দুটাই মাপতে হবে একশো গ্রামের একটা কোটা রাখবেন আমার ভাষা বুঝতে পারছেন কি না একশো গ্রামের একটা কোটা রাখবেন দুইশো রাখেন আপনার মতো রেখে আটাটা উঠাবেন কোটাতে করে মেপে তাহলে এ আটাতে বরকত হবেই হবে হাদিস বোখারি মুসলিম আপনার স্ত্রী চাউলটা মেপে নিয়ে রান্না করবে এতে বরকত হবেই হবে আজ থেকে যেন আপনার বাসায় বাড়িতে এই কুড়ে ঘরে আর কোনো দিন চাউল না না মেপে রান্না না হয় আটা না মেপে রুটি যেন না হয় আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ সাল্লিহারক জাবের রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এ যা আকালা আহা দোকম ফালি এলা কাসাবে আহো যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন আঙ্গুল চেটে খাই অসাহাফাতা প্লেট চেটে খাই কেন ইনকুম লা তাদরুনা ফিয়ে দিলেন বারাকা তোমার জানা নাই কোন ভাতে বরকত আছে প্লেট একটা ভাত ছিল ধুয়ে ফেলে দিলে বাড়ির বরকত চলে গেল আঙ্গুলে একটা ভাঙা ভাত লেগেছিল ওটা হাতটা ধুলে ভাতটা কী হলো চলে গেল বাড়ির বরকত চলে গেল বোখারি মুসলিম এই হাদিসটা এখন বুঝাতে পারছি কি না আপনাদের আঙ্গুল চেটে খেতে হবে প্লেটটা চেটে খেতে হবে যদি আপনার হাতটা ধুয়ে ফেলেন আর যদি ভাত চলে যায় তাতে প্লেটটা যদি পানি ঢেলে দেন তাতে যদি ভাত চলে যায় তাহলে বাড়ির বরকত কী হলো চলে গেল হাদিস বোখারি মুসলিম আপনি মানতে বাধ্য বরকত কিভাবে চলে যা আপনার বুঝতে পারবেন না তখন রোজ খাওয়ার নিচ্ছি মানুষের কাছ থেকে কিন্তু দেখি বাড়িতে নেই তার মানে বাড়িতে বরকত নেই 
আর দেখি ওই যে পনের দিন আগে চাউল নিয়েছিলাম বিশ কেজি এখনো আছে এখনো আছে শেষই হয় না তার মানে বরকত আছে আইসার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন যে আল্লাহর নবী মারা গেলেন তখন অর্ধ সা সোয়া কেজি চা আটা ছিল বাড়িতে সোয়া কেজি ওই আটা নিয়ে রুটি বানায় আটা নিয়ে রুটি বানায় অনেক দিন খেলাম শেষ হয় না তখন আমি একদিন ভাবলাম যে আটাটা একটু মেপে দেখি তো কতটি আছে মাপার পরে দেখি দুই দিন পরে আর নেই চলন্ত জিনিসটা মাপবেন না ওই যে বিশ কেজি চাউল পেয়েছেন দুই দিন খাওয়ার পরে আর মাপবেন না যে কতটি আছে মাপলেই দুই তিন দিনে শেষ হয়ে যাবে আর নিয়ে এসে রেখে দিয়েছেন একটা বস্তাতে রোজ বিশ মিনিট করে উঠাবেন রান্না হবে বিশ মিনিট করে উঠাবেন না রান্না হবে আবার যেটা পাবেন সেটা নিয়ে এসে তাতে রেখে দিবেন এতে যা আছে সেটা মাপবেন না বুঝাতে পারলাম কি না হাদিস বোখারি মুসলিম খুব খেয়াল করে আমল করার চেষ্টা করতে হবে সম্মানিত মসজিদের মুসাল্লি বলছিলাম রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন লা কেল মোত্তা কেন আমি কোনো দিন হেলান দিয়ে খাইনি ডান হাতের হেলান দিয়ে বাম হাতের হেলান দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে খাইনি তো কিভাবে খেয়েছি হেলান না দেওয়া হচ্ছে পেশাব পায়খানাতে যেভাবে বসে ওইভাবে বসে খেলে হেলান দেওয়া হলো না এটাই সবচেয়ে উত্তম কেন পেটটা তখন উরু রানের সাথে চাপা থাকে তখন আপনি বেশি খেতে পারবেন না আর যদি চার জানু বসেন ডান পা বামে দেন বাম পা ডানে দেন তখন এই পেটটা কি থাকলো ফাঁকা থাকলো আপনি বেশি খেতে পারবেন যদি আপনি চেরে বসেন তাহলে পেটটা ফাঁকা থাকলো আপনি বেশি খেতে পারবেন যার কারণে রাসুল সাল্লাম এমনভাবে বসতেন যাতে করে পেটটা চাপা থাকে ওর উরু রানের সাথে হাদিসে এসেছে এইভাবে বসে খাওয়া তার মানে হাঁটু দুটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আত্মা হে পড়ার সময়তে বসা যেমন এইভাবে বাড়িয়ে দিয়ে দুই পা একদিকে করে দিয়ে এইভাবে তুলে খাওয়া তাহলে পেটটা হাঁটুর সাথে উরুর সাথে চাপা থাকবে আপনি বেশি খেতে পারবেন না আবু হরার জি আল্লাহ তাল আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মা আবার রসুল আলাই সাল্লাম তমান কাত্ত ইনিস্তা হো আকাল অয়ন কারো তারে কাহ আল্লাহ রসুল জীবনে কোনো দিন খেতে বসে খাদ্যের নিন্দা করতেন না বলতেন না তরকারি ভালো হয়নি বলেন আজ ভাত জ্বলে গেছে এই কথা তিনি কোনো দিন বলতেন না খাদ্যের নিন্দা করা হবে না খেয়ে উঠে পরে বলতে হবে যে খালেদা বইয়ের নাম খালেদা এ খালেদা শোন আজকে ভাত জ্বলে গেছিলো ওইভাবে যেন রান্না না একটু দেখিও তো ভালো করে রান্না করিও খেতে বসে আপনি কোনো মন্তব্য করবেন না খাদ্যের হাদিস বোখারি মুসলিম বউকে মারা তো বহু দূরের কথা কোনো মন্তব্যই চলবে না খাওয়ার শেষে আপনি বলবেন আলহামদুলিল্লাহিল্লা দি আত আমা ও সাকা ও সাহু জালাহ মা খাজা ওই আল্লাহর প্রশংসা যে আল্লাহ খাওয়ার ব্যবস্থা করল বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তারই সব কিছু প্রশংসা এ বলে উঠবেন এমনিতে আছে আলহামদুলিল্লাহিল্লা যা আতা মানি হাজা রাজা খা নিয়ে মিনগারে হাউলিন মিন্নি ওয়ালা কুয়া চারটা দোয়া আছে যেটা চলন্ত দোয়া আছে আলহামদুলিল্লাহিল্লা যা আতা মানা ও সাকা নওয়া জালা নামিল মুসলিমিন এই দোয়াটা চলবে না বাকি চারটা দোয়ার সবটাই চলবে এইবার শেষ কথাটি হচ্ছে খাওয়া এবং পান করা দাঁড়িয়ে খাওয়া হবে না দাঁড়িয়ে পান করা হবে না দাঁড়িয়ে খাওয়া হবে না দাঁড়িয়ে পান করা হবে না আর এক শ্বাসে পানি পান করা হবে না গিলাস থেকে তিন শ্বাসে আর শ্বাসটা গিলাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে না রাসুল সাল্লাম এই কয়েকটা কথা নাকচ করেছেন বসে পানি পান করতে হবে বসে খেতে হবে তবে জমজমের পানি বসে নয় দাঁড়িয়ে খাওয়া সন্ন্যাত আবু রাজি আল্লাহ তাল আনহ বলেন খাইরুল মায় মাও জমজম পৃথিবীতে যত পানি আছে তার সবচেয়ে উত্তম দামি পানি হলো জমজমের পানি তো তামিন জমজমের পানি হচ্ছে একটা খাদ্য অসেফা ও সাকমিন রোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যম ওটা একটা ঔষধ জমজমের পানি হলো ঔষধ রোগের জন্য আর জমজমের পানি হলো খাদ্য রাসুল সাল্লাম দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করতেন শেষের অংশ আবার বলি বিসমিল্লা বলে খাবেন বিসমিল্লা বলে বাল্বটা অফ করবেন বিসমিল্লা বলে বাড়ির দরজাটা বন্ধ করবেন বিসমিল্লা বলে ভাতের পাতিল তরকারের পাতিল খাদ্যের পাতিল ঢেঁকে রাখবেন যদি ঢেঁকে না রাখেন তাহলে রাতে বালামি মুসিবত ওই খাদ্যের মধ্যে যাবে যদি সকালে ওইটা খান তাহলে রোগ হবে ব্যাধি হবে হাটে বাজারে গিয়ে আপনাদের এসব ছোট বাচ্চারা টোকায়ের মতো এরা যেন রাস্তাঘাটে যেটা পড়ে আছে খোলা এগুলো যেন না খায়